we could say that this panel has been in the making for well over 20 years. Our paths have intersected at the Toronto School of Theology at different times and in different ways. Michelle and I were students at the St. Michael's uh, College under the direction of Lee Corby, and that's how, more or less, Michelle was first. Sorry? You were, oh man, I better get my information correct. Anyway, but Lee was our director, dissertation director. And there Michelle and I met and became friends, colleagues. Meanwhile, it seems to me, Becca already knew Lee in various different connections, some, one of which was the Jubilee Initiative. And later on, I met Becca at a course that I was teaching at Emmanuel College, also part of the Toronto School of Theology. So without direct connections to all of us together, we kind of have been forging collegial relations and friendships. Last year, Michelle and Becca attended a conference in South Africa. Is that correct? Just to check. I had an emphasis on decolonial thinking. And there, they became acquainted and arrived to the happy coincidence that both knew Lee and I. And so as a result of their conversation, they, became, they came with the idea that it would be good for us to begin to talk about these decolonial issues. And we've been doing that for, for some time now, for a few months, actually, almost a year. So what you see today is really uh, an expression, a good expression, of the kinds of conversations that we've been having over these few months. So let me tell you a little bit about what we plan to do this morning. The first thing that we will do is to provide you uh, descriptions of few key terms for the colonial thought. Then we each will have a 10 minutes to make a paper presentation. And then Michelle will come and uh, moderate a uh, time of Q&A. And we will be then closing with a wonderful song to invite us all to be participants in this wonderful conversation. Let me just say a little bit about each of the presenters in the order in which they will be presenting. If they so wish, they can add more to it. I am not going to say a lot, just really basic things. First will be uh, Michelle, who was born in Lebanon, who has lived and studied in various different places, and teaches at the Catholic Theological Union in Chicago. Much of his research focuses on the work of the late Bishop Samuel Ruiz in Chiapas, Mexico. More recently, he has been directly involved with organizing conferences dealing with the Truth and Reconciliation Commission here in Canada. Then it will be me, who was born in Guatemala, and I also moved around in some places in Latin America, and more recently in the United States. I teach courses at the Atlantic School of Theology and Emmanuel College at the University of Toronto. And much of my work centers on liberation theology, Latino theologies, and the interdisciplinary intersection between culture and faith. I will be followed by Becca Whitlock, who was born in England, and I understand of Irish and Welsh descent. She is both a musician and a liturgist, and has extensive experience as choir conductor. She is also presently completing her PhD with a decolonial focus on liturgy, as expressed particularly in the Anglican Church in the United Church of Canada. And finally, uh, Lee Gormey, and many of you are familiar with him and his work, who was born in the United States. Is that a lesson? Anyway, um, who is uh, Irish ancestry. <laughs> he is Emeritus Professor of St. Michael's College, the University of Toronto. And he has made Canada his home for over 40 years. But he has also lived in Latin America, particularly Chile. He is, in my view, an organic intellectual 
deeply committed to critically engage and lift the many and newly emerging voices in the global south. So without further ado, uh, let us then proceed and we're going to now introduce the key decolonial terms. One of the key terms of decolonial thinkers is that they challenge the Eurocentric claim that modernity, that is, the technological, economic, scientific, and cultural advance of Western Europe emerged from within the human and intellectual advance of Western Europeans independently from the rest of the world. They argue instead that Western European and Euro North American advance in technology, the sciences, culture, and economy occurred in conjunction with the emergence of Western European imperialism, which can be dated as far back as 1492. Just as Paul Gilroy reminds us in his Black Atlantic that the advance of the West cannot be understood separately from the history of the slavery of the African peoples, decolonial thinkers also insist that modernity cannot be understood without its concomitant phenomena of colonialism and destruction and exploitation of the indigenous communities and lands of the Americas. Coloniality is the systemic residue of colonialism and its ongoing manifestation in present globalizing neoliberal systems. Latin American decolonial scholars use coloniality to describe the all-encompassing framework that brings together the axes of colonialism, modernity, and capitalism. They insist, as we've just heard, that modern history must be read from the perspective of the conquest of the Americas. It affects who we are, how we, are understood, how we understand the world, and all our relations. At the heart of European colonialism was an ideology in which the church, the empire, and notions of what was civilized were inseparable and were dependent on constructing a sense of identity as Christian, civilized, and superior. In Canada, this ideology justified cultural genocide. <coughs> Concepts like the doctrine of discovery and terra nullius were used to establish and ultimately legalize European sovereignty over indigenous lands and peoples in Canada and elsewhere. Doctrines which were enshrined in the hymns sung by colonizers and imposed on indigenous people. In a few minutes, I'll, I'll share some reflections on how this ideology is expressed in him singing. I am uh, introducing the term, the colonial term, which I will use uh, in my presentation. The concept, the colonial term, overlaps with decolonization and builds, of course, on the modernity and coloniality, and adds a particular emphasis on the epistemic dimension it entails the decentering of knowledge and ways of knowing from the dominant Eurocentric worldview by provincializing universal European thinking. And the example of the emerging knowledges from indigenous peoples around the world, and particularly in Canada over the last uh, decades, is, a, is an excellent example on this uh, turn. In a way, or in many ways, all movements of resistance to the entangled global hierarchies that are based on class, labor, military race, gender, sexuality, religion, knowledge, language, and more, are part of the decolonial turn. It is the resistance to the colonial power matrix in all its dimensions, capitalist, military, Christian, patriarchal, white, uh, heterosexual, male, and more. The 16th century initiated a new global colonial power matrix that by the late 19th century came to dominate most of the planet. Since the second half of the 20th century, we witnessed continuous eruptions of resistance movements against colonial power matrix of domination and the beginning of a new or of a colonial decolonial turn. Pensamiento único reflects uh, the notion that there's one right way of thinking. It refers especially to scholarly, academic, and 
political discourses centered around the notion of science, the natural sciences in particular, but also the social sciences, especially economics and others that claim to get at the, the laws of human nature and society and their functioning. But it's more than just a, a theory, it infuses a civilizational outlook, or, or sometimes called a paradigm, or worldview, or even cosmovision. This uh, outlook it rose in Europe in the late 19th century. It was crystallized in doctrines of progress and social evolution. After the linked crises of World War I and World War II, the center of gravity of this way of thinking shifted to the U.S. as the most advanced, most civilized, most technological, richest, best society in history as if all of history were evolving towards this one ideal, and all existing other societies are strung out on lower rungs of the ladder of development. Theologies, of course, can claim to be also forms of pensamiento unico, with the insistence that there's only one way to know God, one right way to know God, one path to salvation. the divisions of, of modern universities, this system of thought is built into the structuring of universities and departments and disciplines. <coughs> the humanities are pretty marginal, especially these days in light of emphasis on technology and the economy. Uh, and theology is at best a marginal discipline in, these, in most universities or it's not even present at all. So the notion that there is a single way of thinking that all of the various movements around the world have erupted in opposition to is crystallized in this notion in decolonial thinking. We'll, you'll hear other aspects of this story in, in the, as the panel continues. Moi, je veux parler en français. C'est pas ma première langue. C'est loin d'être parfait, mais j'espère de Si vous ne me comprenez pas, soyez libre de poser des questions quand vous voulez. Ça va être un panel plurilingue. Donc moi je parle en français, Nesso en espagnol et Becca Eli en anglais. Euh, ma présentation est principalement euh, pour poser quelques questions théologiques en relation de cette introduction qu'on a fait sur la décolonialité. Je voudrais commencer par euh, quelques commentaires Bref, sur ce, que, ce qui est arrivé au début de cette semaine, dans la session d'introduction lundi dernier, que je pense sont pertinents pour notre sujet d'aujourd'hui. Dans un forum mondial de théologie et libération, ici à Montréal, au Québec, en 2016, la coordinatrice du forum a reconnu dans l'introduction que nous sommes sur le territoire non cédé du peuple mohawk. On a commencé comme ça. Notre réunion a commencé par une cérémonie de bienvenue par un aîné mohawk. Notre premier panel comprenait trois aînés autochtones de Québec, du Canada et du Mexique. Il y a dix ans, on peut être, ça peut être même il y a cinq ans, telle approche dans un tel forum aura été impensable. Ça veut dire de commencer par une prière autochtone, un panel autochtone, mettre cette question de relation avec le peuple autochtone au centre d'un forum de théologie. Quelque chose a changé dans la façon dont nous faisons maintenant la théologie. Notre façon de faire la théologie de la libération aussi a changé et continue de changer et d'évoluer dans des nouvelles directions. Nous vivons dans des temps différents, dans nouveaux temps. Le problème canadien par rapport au peuple autochtone de cette terre est devenu une question centrale pour tous les peuples du Canada et aussi une question centrale pour les églises et la théologie. Je pense que cette question va rester avec nous pendant longtemps. Le processus, les résultats et le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation au Canada ont été pour le Canada et les Canadiens un appel de réveil difficile qui ne peut plus être ignoré. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous, moi y compris, 
comprennent pleinement l'énormité de ce qui est arrivé au peuple autochtone de ce pays au cours des cinq derniers siècles. On ne parle pas seulement du passé, bien sûr, mais c'est aussi, on parle de, la, de notre réalité d'aujourd'hui. Dans le cadre de ce forum sur la théologie et la libération, mon intention est d'essayer dans cette présentation de soulever et souligner quelques questions théologiques concernant cette triste histoire. La plupart de ces questions sont toujours sans réponse. De quelle façon peuvent la théologie et les églises à qui nous appartenons vraiment jouer un rôle positif dans le mouvement de la réconciliation, de la décolonisation et faire partie du retour décolonial de lequel je viens de parler. Cela pour moi est toujours une question clé avec un grand point d'interrogation. Le premier jour de notre forum, nous avons entendu un des pénalistes dit que le christianisme occidental, comme nous le connaissons aujourd'hui, et qui était dominant les derniers cinq siècles sur ce continent, n'est plus viable. Il n'a pas d'avenir, il a dit le père ou euh, Eliezer Lopez Hernandez. Je partage pleinement ce point de vue. Je pense que notre christianisme est nécessaire et pourrait être possible. Mais pour le christianisme et les églises de faire partie d'un nouveau monde possible, il, est, il aurait besoin d'être réinventé. Le titre de notre forum est « Résister, espérer, inventer ». Un autre monde est possible, et j'ajouterai, un autre christianisme est nécessaire, mais est-ce qu'il pourrait être possible Le péché original du Canada. Dans sa récente biographie de Samuel de Champlain, intitulée Le rêve de Champlain, David Hackett Fisher cite un document clé de 1617 qui résume les arguments que Champlain a utilisés pour convaincre le roi de la France ainsi que la Chambre royale du commerce pour soutenir son effort pour la colonisation du Canada. Les trois principaux arguments que Champlain a présentés étaient, premièrement, l'établissement du christianisme pour la gloire de Dieu, l'augmentation de son royaume et l'honneur de sa majesté. Deuxième argument, pour le roi de France pour qu'il devienne le maître et seigneur d'un pays près de 1800 lieues de longueur. Et troisième argument, établir un commerce rentable et permanent et trouver un passage vers la Chine et l'Orient par la voie du Saint-Laurent. Donc, euh, les deux premiers arguments ont été réalisés, mais le troisième n'était pas, pas un peu difficile. <rire> mais euh, pour parvenir à cette fin, Champlain demandait plus de moines récollés, c'était la partie de, de l'ordre des franciscains, des missionnaires, plus de gens à peupler le pays et une force militaire. À la base de ce nouveau pays, des années 1620, les cérémonies ont été établies afin de renforcer le pouvoir de l'alliance entre la vision politique coloniale, l'église représentée par les missionnaires et les colons, et les militaires. Bien qu'une telle alliance n'est pas unique du Canada, il est néanmoins le péché originel à la fondation de ce pays. Cela a été au début de la jeunesse et continue d'être un élément essentiel de la matrice de puissance coloniale eurocentrique mentionnée au début dans l'introduction de ce panel. Nous commençons tout juste à demander pardon. Ce que le CVR a fait pour nous, Canadiens, est en plus de faire une enquête sur l'histoire des pensionnats indiens, qui a été la pointe de l'iceberg colonial, elle nous a aussi offert une nouvelle interprétation de l'histoire de ce pays et de ses peuples, une histoire écrite du point de vue des peuples autochtones du Canada. C'est une histoire qui a été complètement supprimée dans nos églises, systèmes éducatifs, d'autres systèmes de production et d'autres systèmes de production culturelle. Grâce à nombreux mouvements de résistance et à l'insurgence récente des peuples autochtones, ce euh, réseau de systèmes de domination montre actuellement de nombreuses fissures 
dans sa structure et commence à s'effondrer. Les autochtones du Canada et de nombreux autres pays ont essayé de nous prévenir il y a longtemps, mais sont très peu entre nous qui ont écouté ou compris. Aujourd'hui, la nuance n'est plus une excuse. Un détour décolonial est déjà en marche. La question pressante pour les églises et la théologie, à mon avis, est pouvons-nous, pouvons-nous et nos églises devenir vraiment partie de ce mouvement de détour colonial Pouvons-nous développer une théologie qui nous, a, qui nous aiderait à faire partie de ce détour En titre d'introduction à cette section, je dois dire que mon travail et recherche dans ce domaine de la théologie et la pastorale au cours de plus de 20 ans m'amène à conclure que les théologies chrétiennes et les églises au Canada ainsi que d'ailleurs ont encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une véritable compréhension de la relation entre la théologie et la colonisation et pour imaginer et développer des pratiques décoloniales en théologie, ecclésiologie, théologie pratique, pastorale, éthique, etc. Je me sens parfois comme si nous, nos institutions théologiques et églises vivent encore dans une autre planète. Certains théologiens, pourtant, ont discuté de ces questions il y a plusieurs années. Je voudrais ici citer à titre d'exemple trois brèves réflexions théologiques pour illustrer les défis aux églises à la théologie et à la théologie de leur perspective. Les théologiens canadiens autochtones, Janet Silman et Stan McKay, ont été, tant que je sache, parmi les premiers à aborder ce sujet dans un chapitre qu'ils ont contribué à la livre, au livre la, « La réconciliation des peuples, défi pour les églises », un livre publié au milieu des années 90, édité par Gregory Baum et Harold Wells, deux théologiens canadiens bien connus pour leur engagement avec l'éthiologie de la libération. Réconciliation avec les autochtones n'était pas encore, même dans les années 90, un thème central, même pas dans un livre édité par théologien de la libération. Leur contribution, cependant, était un point de départ important, ça veut dire la contribution de Silman et McKay, était un point de départ important qui a soulevé des questions clés à la théologie et aux églises. Plus de, 25 ans, pardon, plus de 25 ans plus tard, euh, ces questions sont toujours sans réponse satisfaisante. Ils ont parlé principalement de l'absence de, la, de réciprocité et de mutualité dans les églises canadiennes entre les autochtones et non autochtones. Ils ont dit, je cite, « Nous avons quelque chose à vous donner, vous avez quelque chose à partager. Il y a réciprocité ici. » Les bonnes nouvelles ne peuvent être proclamées par un peuple refusé d'avoir leur propre voix, leur propre leadership, ils ont dit. Pour Silman et McKay, cette réciprocité exige un autre état d'esprit de celui du sens unique de l'ancien la, modèle de, de la charité. Leurs commentaires montrent clairement que la reconnaissance et la pratique de la mutualité sont les premières étapes d'un long voyage dans le processus de décoloniser le christianisme, la théologie et le ministère pastoral. Tant que je sache, il n'y a pas encore une réflexion théologique systématique pour penser que, que c'est que, que le... qu'est-ce que la mutualité pourrait signifier dans les églises. Il n'y a pas un modèle ou d'imagination de ce qui peut être une relation mutuelle dans les églises. Je ne pense pas que la théologie chrétienne et les églises, comme nous le connaissons aujourd'hui, sont ouvertes à une telle réciprocité dans le sens profond. Une autre réflexion théologique, un autre exemple de réflexion théologique, du côté catholique. Le théologien Achille Pilman, autour de la même période, début des années 90 aussi, a soulevé des préoccupations similaires utilisant le mot « partenariat » au lieu de la mutualité, mais il voulait dire la même chose. Je cite, « Plus que tout autre type de membre 
de, de l'Église, les autochtones ont été, considérés comme des, ont été considérés comme des objets de l'action pastorale et missionnaire de l'Église. Ils se trouvent la plupart du temps à la réception et n'ont eu presque aucune possibilité de mettre leur valeur culturelle et donc spirituelle au service de leur propre communauté chrétienne. Il m'en ajoute, les églises ne peuvent pas participer dans la lutte des peuples autochtones pour la libération et dans le développement d'une trilogie amérindienne de libération, à moins qu'elles ne lâchent leur attitude de leur stratégie d'assimilation. La réciprocité et la mutualité n'ont pas eu lieu et la politique d'assimilation continue. La question est pourquoi Monseigneur euh, Mark McDonald, lundi dernier, dans sa présentation, a parlé de l'assimilation à un système occidental étant toujours un obstacle principal au leadership autochtone dans l'Église. Pourquoi les Églises n'ont pas pu jusqu'à maintenant aller au-delà du paradigme de l'assimilation Le modèle de d'inculturation qui a soutenu la pastorale et la théologie de l'Église pendant une quarantaine d'années est, est arrivé à ses limites. On a besoin d'une pensée théologique qui va plus loin que ce modèle de théologie d'inculturation. Adressant une situation similaire en Amérique latine, le théologien José Comblain écrit du Brésil au milieu des années 80, également autour de la même période, euh, et il arrive à la même presque conclusion. Mais Comblain ajoute à cet argument un point de très important. Il a soutenu que l'exclusion des Amérindiens dans l'Église, euh, que je crois applique aussi bien au Canada qu'ailleurs, a renforcé ou même à un certain point créé leur exclusion universelle. Donc euh, la théologie a contribué à la base de cette processus ou politique d'exclusion et qui continue à l'heure actuelle tant dans l'État comme dans les Églises. Comblain fait valoir que bien que les Églises d'Amérique latine ont publiquement, comme ici au Canada, reconnu leur responsabilité dans la conquête, il y a encore un problème d'une théologie qui a contribué à justifier cette exclusion et oppression qui n'a pas encore été abordée. Les questions théologiques que Comblain a soulevées sont semblables à celles soulevées dans le document par le groupe de travail écuménique de Kairos Canada sur les pensionnats indiens. C'est l'année dernière, donc 35 ans plus tard, on continue à poser presque les mêmes questions. Comblain a demandé comment est-il possible pour une église chrétienne d'être à la base d'une telle société injuste et oppressive quels sont les principes de base qui nous permettent de comprendre que l'Église a produit un tel phénomène Ceci est un problème théologique. En effet, c'est un problème théologique et un grand problème. À l'époque comme aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, la discussion sur ces questions n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi les Églises et la théologie sont coincées dans cette position Qu'est-ce que les églises ont tiré du processus de réconciliation Comment ont-elles été transformées par ce processus Je crois que nous, comme théologiens réunis ici, nous pouvons aider à nos églises à poser de ces questions, aider à réimaginer ensemble une théologie et un ministère pastoral décolonial pour mieux servir la réconciliation et la décolonisation plutôt que de continuer à faire partie des anciens systèmes qui perpétuent la colonisation. Merci. Ok, ahora sí me toca. Quiero explorar brevemente algunas de las implicaciones de los reportes finales producidos por la Truth and Reconciliation Commission en Canadá y la Comisión Nacional para la Reconciliación y el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Lo hago, lo hago como alguien que habita dos espacios, como nacido guatemalteco, con sangre indígena y ahora como canadiense, donde yo vivo. 
Propongo que aunque Guatemala y Canadá corresponden a dos contextos de violencia profundamente diferentes, ambos son parte de los eventos históricos inaugurados por la serie de encontronazos a partir de 1492. Ambas son expresiones del ego conquiro o el yo conquistador, como lo diría Enrique Dussel, que definió el imperialismo europeo y colonización de estos pueblos. Pero quiero resaltar también que estos documentos también encargan un, un ímpetu descolonizador para las comunidades indígenas. Déjenme darles un poco de trasfondo. Guatemala fue caracterizada por violencia armada, sancionada por el gobierno y en gran parte era manipulada y financiada desde afuera por los Estados Unidos. La prolongada guerra civil desde 1960 al 96 llegó más y dejó más de 200.000 personas muertas, de las cuales 83% eran de trasfondo maya. En Canadá no hubo tal violencia armada en las residencias oscuras. Pero aún así, dejaron un monto de más de 6.000 niños y niñas que perdieron la vida y muchos que fueron abusados y abusadas de diferentes maneras. En Guatemala, las fuerzas de gobierno se concentraron en la erradicación del comunismo o de las guerrillas, como visión detrás la cual esconder y justificar los abusos en contra de los pueblos indígenas. En Canadá, las escuelas fueron formadas dentro del marco de la responsabilidad de la corona inglesa por los pueblos indígenas. En otras palabras, mientras en Guatemala las atrocidades ocurrieron asolapadamente por su carácter ilegal y cultura de impunidad, en Canadá las escuelas funcionaron bajo el amparo de la ley del cuidado por los nativos mientras se les imponía the rule of law para convertirlos en ciudadanos productivos. Hubo, por supuesto, eh, efectos destructivos. En el caso guatemalteco, la cultura de violencia e impunidad tenía como fin genocidio, la erradicación total de los pueblos indígenas a través de la militarización y terrorización de la vida social. En el contexto canadiense, el propósito era más de carácter de culturicidio y etnocidio de extirpar el indígena del ser humano. La educación y la evangelización operaban como mecanismos de desplazamiento y desfiguración cultural e identitaria, buscando causar una ruptura entre el niño o la niña y sus costumbres, sus formas de saber, sus tradiciones, el imaginario histórico heredado de sus comunidades indígenas también. Aunque de formas muy diferentes, en ambos casos, la violencia en contra de estos pueblos desarticuló las culturas indígenas, quebrantó sus tradiciones, sus costumbres y estructuras sociales, causó enormes estragos en la conexión de los pueblos con la tierra y dejó miles con profundos problemas psicológicos de trauma. Pero hubo una dimensión religiosa en esto. Desde los 1970, Guatemala ha estado en un proceso de re-evangelización, el monopolio del catolicismo ha sido desmantelado, en gran parte, por la población se ha convertido al evangelicalismo o al pentecostalismo. Coincidiendo con el Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia, en 1968, en Guatemala muchos sacerdotes adoptaron una postura de acompañamiento con el pueblo indígena y el campesinado. La Iglesia Católica en el altiplano del país comenzó a ser perseguida. Durante el tiempo de mayor represión, muchas personas, incluyendo los pueblos indígenas, se volcaron a los evangélicos y a los pentecostales para escapar la represión en contra del catolicismo revolucionario. En algunos casos, los pentecostales interpretaron la represión como parte de la providencia divina para reclamar a Guatemala para Cristo. La nueva Evangelización, nuevamente, promueve el abandono de elementos culturales, por ejemplo, el abandono de instrumentos musicales indígenas, demonizando las espiritualidades ancestrales y cosmovisiones de los pueblos y las reemplaza con nociones foráneas y por, eh, traídas por los misioneros europeos 
misioneros europeos y de Estados Unidos. En Canadá, por el otro lado, la complicidad de las estructuras religiosas cristianas con los organismos de opresión de las First Nation, Métis y Inuit fue más explícita. Nociones de civilización y etnorracialidad europea se entretejieron con versiones eurocéntricas del cristianismo que exaltaron la humanidad superior europea como meta y el objetivo de las residential schools. Dicho marco eurocéntrico no permitió ver la humanidad de los pueblos aborígenes ni reconocer las riquezas de sus culturas, sino que demonizó sus conocimientos y sus espiritualidades. Ahora bien, es aquí donde yo quiero hacer un cambio. Generalmente se habla del efecto negativo de la violencia contra los pueblos originarios, y debería de ser. Pero yo quiero enfatizar también que The Truth and Reconciliation Commission, el reporte, y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico son también dos versiones concretas de la resistencia y la resiliencia de estos pueblos. Los logros de ambas comisiones son muestras concretas del ímpetu descolonizador encartado en estos pueblos. Estas comisiones encartan una reorientación histórica que establece la memoria de los pueblos aborígenes como principal axis historiográfico. Estos documentos interrogan nociones de cómo se escribe la historia y qué es considerado historia. En ellos encontramos las voces excluidas, la memoria y el testimonio de los pueblos indígenas y aborígenes funcionan como contranarrativa que reconstruye la memoria colectiva de los pueblos desde sus escombros. Es decir, ni la historia de Guatemala ni la historia de Canadá pueden concebirse de una manera desinfectada. En otras, estas comisiones nos ayudan a ver el alcance de los tentáculos de la colonialidad y cómo estos impactan el tejido social de las comunidades. Nos ayudan a entender que la historia tuvo lugar en las fronteras, entre los forcejeos de poder, entre la violencia, la opresión y la resistencia simultáneamente. La memoria fragmentada y el testimonio de los pueblos, las experiencias de las víctimas y las memorias de los que murieron muestran que eventos históricos son irreducibles al registro escrito. La Comisión por el Recobro de la Memoria Histórica y la Truth and Reconciliation Commission implica una desvinculación con el proyecto de la modernidad. Ellas encarnan el recobro, el reclamo de las formas del saber de los pueblos mayas en Guatemala y de las First Nations, Métis y Inuit en Canadá. Estamos hablando entonces de descentralizar, o mejor dicho, provincializar la racionalidad de la modernidad como una forma, entre muchas formas, de construir conocimiento. Hay señales de esperanza, sin embargo. En el contexto guatemalteco, es ahora obligatorio en las escuelas recibir instrucción de una de las lenguas mayas, generalmente Iche o Cachique. Guatemala ahora goza de varias universidades con el fin de revitalizar, preservar y expandir los idiomas, las culturas y los saberes de los pueblos mayas y de restaurar su relación con la tierra. De igual manera, en las universidades canadienses hay departamentos y programas enteros de estudios indígenas. Y ahora en las universidades de Lakeland y Winnipeg es obligatorio para todos los estudiantes tomar un curso de estudios indígenas. Además, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ofreció una disculpa oficial en nombre del gobierno de Canadá en 2008, como ustedes ya saben. Y muchos de los grupos y denominaciones cristianas envueltas en las residential schools han ofrecido sus propias disculpas. Ahora bien, sin romantizar estas expresiones de arrepentimiento y sin sobreestimar el carácter simbólico de dichos gestos, debemos de entender que en muchos casos estos cambios no hubieran sido posibles y no han sido otorgados voluntariamente. No hubiesen sido posibles sin la lucha de estos pueblos por la sobrevivencia. Estos logros 
son el fruto del reuso de estos pueblos a olvidar lo que ocurrió. Déjenme cerrar entonces. Cada documento, de manera particular, reafirma una creciente participación de los pueblos indígenas como sujetos históricos en los procesos de construcción de las sociedades con mayor justicia y paz. Los documentos nos, nos ofrecen una más amplia versión de reconciliación que incluye la memoria del pasado y el reclamo de la libre autodeterminación de estos pueblos como condición de la construcción de un posible futuro. Al final, la demanda fundamental de estos pueblos radica en la creación de un imaginario donde sea posible crear espacio de coexistencia para los muchos, de naciones multiculturales, multietnicas y multilingües. Muchas gracias. As a song leader, and as, especially as a white Canadian settler, I believe it is my responsibility to name coloniality, to unmask it, and to make a commitment to try not to reinscribe and perpetuate it in what we sing. That's my contribution, this initial inquiry to our panel's work this morning. Let me begin by sharing a photograph with you. My inquiry today began with him singing in Anglican residential schools. So I was intrigued by this photograph because the girls are holding hymnals. Though my research didn't reveal which specific hymns were sung in which specific contexts, it became clear from photographs like this one that choirs were commonplace, at least among Anglican residential schools. Here's another photograph. These seemingly innocent photographs belie the fact that choirs were an especially effective mechanism of assimilation and colonial discipline used to control and subjugate students. In fact, choral singing was widely used as a civilizing technique by the English, first by being tested at home in 19th century Britain among the working classes and poor, and then as an exported system in the colonies among colonized non-white subjects abroad, including in Canada in residential schools. In other words, the ruling classes intentionally and strategically deployed choral singing and choral techniques as an efficient and effective mechanism to civilize the minds, bodies, and voices of working class and colonized subjects. This photograph shows bodies disciplined into the conformity of Anglican dress, Anglican ritual, and Anglican music. Learning to sing in this manner was an attempt to turn indigenous children into white children. In my opinion, it was also a sinful use of singing, a violation of the image of God because in the words of former Anglican primate Archbishop Michael Pierce from his apology for residential schools, we try to remake you in our image, taking from you your language and the signs of your identity. Though examples of liberating choral activity abound in the US civil rights movement or in the anti-apartheid movement in South Africa, and also, not all choral singing, even in residential schools, was necessarily experienced as oppressive. It is clear that in Anglican residential schools, choirs were a means to civilize, assimilate, and Christianize students, to establish European sovereignty beyond a shadow of a doubt by replicating the English choir model through what I call a coloniality of music. Of course, hymns were one of the most effective tools to enact a coloniality of music, both in choral settings and beyond. Let's take a closer look at one such hymn, number 297 in the hymnal. 
that was used in Anglican residential schools from Greenland's icy mountains. I'll sing verse one. I learned the tune from my mother who still remembers it. From Greenland's icy mountains, from India's coral strand, where Africa's sunny fountains roll down their golden sand, from many an ancient river, from many a palmy plain, they call us to deliver their land from error's chain. encapsulates the superior salvific Christian ideology from the high noon of English imperialism. Verse 2 includes the phrase, the heathen in his blindness bows down to wood and stone. And verse 3, can we whose souls are lighted with wisdom from on high? That'd be people that look like me. It is closed in the evangelistic language of the Victorian era that envisions a global, triumphant Christianity. And it perpetuates concepts like the civilizing mission, which were used to justify European sovereignty over indigenous lands and peoples in Canada, and to establish the domination of the British Empire in as many parts of the world as possible. This hymn is an easy target for someone like me who wants to expose coloniality in the heart of congregational singing. But the temptation to see hymns as only oppressive and exploitative reduces our understanding to one single interpretation. In reality, the idea of coloniality also has inherent in it, as we heard from Nestor just before me, the power to resist. After all, people never really accept imposition willingly or passively. The kind of decolonial stance our panel is advocating encourages an appreciation of the ways in which oppressed communities have so often inverted or flipped these colonial tools as instruments of resistance, refusing the role of passive victims. Before residential schools were established, hymns had already been translated into multiple indigenous languages. These translated hymns um, were not mere repetitions of coloniality. In many ways, they were actually entirely different hymns, what could be called subversive ways of singing. At the same time, the tune was preserved, though sung differently, and missionaries were involved in the translation. They were thus both simultaneously expressions of coloniality and a kind of resistance to it. I'm not suggesting that there is a clear boundary between one and the other. I'm also not suggesting that singing was necessarily self-aware or always intentionally resistant. Rather, there's a range of musical expressions that make a kind of patchwork of relations to coloniality. In verse 1, for instance, the line, they call us to deliver from their land from error's chain, changes significantly in the Ojibwe translation becoming, you who have heard us have great mercy for that reason. In verse 2, the production of an exotic other gives way to a humanizing affirmation of the people. In the original English, the vile heathen man is blind to the lavish kindness of God's gifts. But in the Ojibwe, those who salute wood and stone live well. They are beautiful. rather than the fact that they lack something because they're non-Christians. In this context, God's mercy is described as the immediate and intimate act of a loving creator rather than a remote, superior, beneficent mercy bestowed from on high. The triumphalist, expansionist vision of a superior Christianity with superior European Christians 
favored with the task of evangelizing, is flipped into a vision which emphasizes a collaborative relationship between the Creator and all of humanity and focuses on living well in the here and now. Writing about Cree, former United Church moderator Stan McKay affirms that our language continues to carry the culture when hymns are translated into indigenous languages. National Anglican Indigenous Bishop Mark MacDonald also affirms the importance of language by noting that hymn singing was a way in which indigenous culture was carried. He says that culture went underground through hymns. But MacDonald says that the singing itself is just as important, and I'm totally with him on that. The slow, fervent style of hymn singing in many indigenous communities is appreciated and evaluated for its passionate commitment and expression, rather than for European values of technical proficiency and controlled vocal quality. Theologically speaking, MacDonald says that Underneath what we see and hear is a dynamic of life which is unveiled and released in singing. He says that hymn singing enables a different cosmovision, including an eschatology which is defiant because it is present in the here and now through singing. The third verse actually emphasizes this alternative cosmovision in the text. In English, the focus is on bringing the light of the gospel, bringing salvation to men who are benighted, which means intellectually and morally ignorant. In contrast, the Ojibwe version encourages all who are wise to help people. There is no distinction here between some who are enlightened and others. Rather, there is a sense that all people can be wise. Salvation is translated as Bima Dizuin, a term which can be understood to refer to heavenly life, but it also refers to the here and now, to the good life lived well in proper relation to human and non-human persons. From Greenland's icy mountains is certainly emblematic of coloniality, in, especially sung in its original English, yet it can also be a song of resistance when sung in Ojibwe, subversive not only in the theology expressed, but in the way it is sung, with the emphasis placed on heartfelt, passionate expression. What I am saying is that communities that Ojibwe communities that sing this song in Ojibwe are asking are enacting their agency, at least partly rejecting the dehumanizing legacy of colonization. Latin American decolonial scholars would name this as epistemic disobedience or the expression of another way of knowing and thinking that points beyond the modern colonial world system. My 17-year-old daughter questioned my motives as I was preparing this presentation. <laughs> She's my biggest critic. <laughs> and asked me why I was looking into singing colonial hymns in Ojibwe. I told her that I believe in the power of singing to be liberating and reconciling. This inversion, this flipping of hymns that I've shared with you, inspires me. It suggests a reorientation, another way of being, a disobedience that can animate and galvanize the liberating of congregational singing. There is no doubt that hymns were part of the project of cultural genocide enacted through residential schools. But these hymns are also flipped, becoming ways to resist the colonial experience and embodying, embodying an alternative theology, a different cosmovision, which was and is a source of forbearance, strength, and hope. Thanks.
academic footnotes to this discussion and to try to situate decolonial thinking as a, as a, as a trend or a current of thought in recent critical discourses uh, literally around the world, but especially in Latin America. The first thing I want to emphasize is that decolonial thinking is not altogether new. It's emergent also in the ongoing and involving histories of liberation, social justice, feminist, eco-justice, indigenous, queer, and other theologies that have burst on the scene, at least publicly and visibly and audibly, since the 1960s or 1970s. If you want a quick immersion in decolonial thinking, I highly recommend this book that has just been published by the World Forum on Theology and Liberation, Religion, Human Dignity, and Liberation, edited by Gerald Boudou. These are papers that were delivered and then maybe subsequently revised in the wake of the uh, social forum and the theology forums in Tunisia in 2013 and 2015. It's an excellent illustration of the rich diversity of theological voices that have burst in, into the world and that we are all struggling in one way or another to keep up with, although of course it's impossible to keep up. I don't know that the word decolonial is used in the book at all or very often, but the spirit of decolonial thinking uh, is everywhere present. So point number one, about the academic footnote. This is, decolonial thinking is not a theory. It's rather a convergence uh, among multiple authors along several major lines of inquiry. Let me give you a brief list of those authors. Anibal Kihan from Peru, Enrique Dussel, whom we know in theology circles for liberation theology and liberation ethics in, in particular. Walter Mignolo, Arturo Escobar, Edgardo Lambert, Fernando Coromio, Nelson Mount Maldonado Torres, Maria Ligones, Catherine Walsh, Ramon Rosto. These are Latin Americans, many of whom now live and work in the United States and have been in conversation with one another uh, on a, a, a series of key themes and issues that you've already heard presented in the panelists that have preceded. Second point, these theorists in this school of thinking are all emphasizing that they're building on the earlier streams of critical thinking that erupted in the 1960s and 1970s. So they're not claiming to have invented something altogether new. They are rather building on and drawing, trying to advance discussion along several major lines. The important point to recognize is that at the same time they're trying to be continuous, they are also critical or they're aware of the limitations of earlier critical forms of thinking. So it's not just development along the same lines, feminist theology and another development in feminist theology, but in some ways a rethinking. And so there was a broad sense in the mid and late 1990s and into the 2000s that, that of unhappiness with the limitations of then existing the, the most influential forms of critical scholarship. So not just unhappiness with what the neoliberals were doing, but unhappiness with what the left or the progressive or the critical thinkers were doing also. The World Social Forum, the, the first of which was held in 2001 in Porto Alegre in Brazil, is a political and cultural expression of this same dissension, this unhappiness with the current state of political movements and organizations and critical forms of thinking. So it, for, for in this context, to say around 2000 or so, this deepening sense that going forward requires in some fundamental ways rethinking our best thought to this point. So it's not just a, a criticism again outward, but against people who are opposed to us and trying to repress and exclude, but it's also a criticism from within. A number of us were present at the, at the social forum event yesterday about the future of Latin America and the, and the day before and the future of the World Social Forum. And some of the founding members, Chico Whitaker and others, who created the World Social Forum 
and certainly inspired the creation of the Farm Archaeology of Liberation. These people are saying now, in 2016, we're again at a moment where going forward requires rethinking in some fundamental ways our own critical practice and its limitations until now. Okay, let me, uh, for the interpreters, let me, I'm going to go to the last paragraph uh, just before, in, in, in section five. So I want to just briefly sum up. Decolonial thinkers reject the claim that there's one right way of knowing. They affirm respect for other traditions of knowledge in the ways that we just heard a few moments ago. They insist that the struggles over knowledge and scholarship are central in all of the social justice struggles. So cognitive justice is central to every form of justice. They are involved in act actively nurturing other traditions, traditions that have been ignored or suppressed, denied. Uh, so indigenous traditions, women's traditions, uh, traditions of, of former tr slaves, the, a discovery and expansion of the past and nurturing the capacity of these, these others and their other traditions of knowledge to participate with us in discussion. Some people worry that this uh, attention to the voices of the others and the rejection of notions of pensamiento unico results inevitably in a kind of relativism. And these thinkers in this decolonial current resist this notion. They say that each community and movement is nurturing a concrete universal that builds on uh, well, it's a decolonial universal, so another kind of universal, a decolonial universal, by respecting the multiple local particularities in the struggles against patriarchy, capitalism, coloniality, Eurocentric modernity. So it's not an abstract, theoretical universal, it's a concrete, practical one as we reach out to those near us, around us, and forge, concretely forge ways of listening to one another respecting one another and going forward together. In the interest of at least symbolically broadening the discussion in terms of some human answer, I will stop there. Uh, but, but hopefully we, we, we are continuing this discussion in many forms throughout the forum here. Thank you. We have come too far, we can't turn. Okay? Le chemin 